Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Vino Gran Reproductor, el vino del guaso chileno. Presenta Sello de Raza. Hola, ¿qué tal? Queridas amigas y amigos de Sello Raza, de Arica, Punta Arenas, de Norte a Sur. Hoy día nos encontramos en la región del Maule, precisamente en el Criadero, el Fuerte, y una zona también que se llama el Fuerte. Ya vamos a saber por qué. Hoy día vamos a tener un programa lleno de historia, porque el lugar que nos encontramos es un lugar que ya su propietario, a quien voy a invitar a pasar, don Ignacio Ríos, nos va a contar en vivo eh, muchas incidencias de este campo. ¿Cómo está? Hola, Gusto saludarlo, hola. presidente. ¿Cómo está? Gusto. El gusto es mío, pues. Bienvenido aquí, bienvenido al Fondo del Fuerte. Bienvenido a las pantallas, señor Razo, una vez más. Ha estado muchas veces acompañándonos en distintas actividades a lo largo de Chile. Y hoy día vamos a conocer parte de la historia personal de, de don José Ignacio Rius, eh, a quien tengo el privilegio también de felicitar por la gestión que ha hecho como presidente de la Federación de Criadores de Caballos ah, pero Chilenos. Hoy día vamos a hablar básicamente... De eso y en otro programa vamos a hablar de su crianza y su pasión por los caballos. Así que, bienvenido a las Muchas pantallas. Muchas gracias, señor Raza. Y bienvenido a esta casa donde vivo, ¿verdad? Que es el ¿Cuántos años vive acá? Hace 30 años que soy propietario de este campo y 15 años que vivo aquí en esta casa. Hacemos. Adelante. Muchas gracias. Una vez más, pues don Ignacio, bienvenido, como le decía, a nuestras pantallas. Gracias por recibirnos acá en este majestuoso lugar. Y hay que decirlo, amigos, es un lugar, ustedes pudieron ver en la presentación del sello Raza, en las imágenes del dron, de un lugar en realidad histórico, un lugar con, escucha, donde uno ve hay cosas que lo llevan al pasado y sobre todo a nuestra cultura guasa chilena. Así que felicitaciones por eso, bonita, bonita casa, bonito lugar. Bien, muchas gracias. Oiga, lo primero que, que le quería preguntar, bueno, en esta, en esta entrevista especial de sello raza al presidente de la Federación de Criadores de Caballos de Pura Raza Chilena, porque es el real nombre, ¿verdad? Así es, pues, claro. Eh, le quería preguntar, don Ignacio, ¿cómo llega usted a la Federación de Criadores? ¿Hace cuántos años llega? Eh? Porque yo de que tengo su razón que usted está ahí. Sí, nos conocimos hace bueno, años ya también. Ah, nos conocemos hace hartos años. Bueno, llevo 12 años como director de la Federación. Pero antes de eso estuve en, en la Asociación de Criadores de Talca, en el cual fui también su presidente durante un par de años y, y miembro de la directiva por muchos años más también. O sea, yo la verdad es que estoy relacionado con la federación a través de sus asociaciones desde hace ya más de 20 años. Entonces, es un largo tiempo un tiempo que he ido asumiendo responsabilidades cada día más grandes y hoy día me siento muy orgulloso de que alcancé la presidencia, lo cual me siento muy honrado y muy satisfecho también por lo que la Federación ha conseguido. No solamente gracias a mí, sino que gracias a todo el trabajo que han hecho los directores y las asociaciones a través de sus directivos. Eh... Usted, usted también logró trabajar con don Agustín Edo, ¿por qué recuerdos tiene de él? Muy buenos recuerdos, fue una época muy bonita, era algo distinto a lo que es ahora, porque bueno, el mundo evoluciona, el mundo cambia, ¿verdad? Eh, teníamos, al, 
nuestro, nuestras reuniones de directorio emblemáticamente eran en, en el comedor de la presidencia del Mercurio, lo cual constituía un evento muy agradable porque disfrutábamos de un estupendo cóctel y un estupendo almuerzo. Entonces era, era muy grato ¿verdad? y eso él nos invitaba mensualmente a tener nuestra reunión de directorio allá. Vamos a entrar un poquito a, a, a detalles que, o pormenores sabrosos. ¿Qué, qué, ¿Qué anécdotas tiene usted con don Agustín? Eh, usted que lo conoció más en profundidad, le tocó compartir con él. ¿Cómo era don Agustín Eduardo? Sí, en la parte que yo lo conocí, que es la parte relacionada con, con la federación y los caballos, ¿verdad? Eh, él disfrutaba mucho de, de, lo que, de los eventos que se hacían y de las reuniones que se tenían. ¿verdad? No era un hombre muy conversador. Eh, también tenía sus años, ¿verdad? algunos problemas para escuchar, pero él eh, siempre estaba atento a lo que estaba sucediendo y participaba de todo. De hecho, siempre en las cenas que había se quedaba hasta, hasta último momento. A mí muchas veces lo acompañé ¿verdad? y conversábamos de, de diferentes cosas. Era un hombre de conversación fácil y sencilla, además. ¿eh? Sí. Él disfrutaba más bien de lo que ahí había. Así que... Era, yo me, por lo poco que lo conocí, y me tocó verlo muchas veces, era muy observador. Me Efe, efectivamente, y era un hombre, no de muchas palabras, pero que tenía la cualidad de que cuando existía algún problema, o se visualizaba un problema o una diferencia de opiniones, él siempre daba como la pauta para resolver el problema. Y ahí hay que destacar que Luis Iván, con Luis Iván hacían una muy buena dupla, porque Luis Iván, ¿verdad?, que lo acompañó como vicepresidente durante tantos años, ¿verdad?, eh, hacía la pega eh, de gestión, que es la parte de alguna manera agotadora o cansadora que estar en el día a día en la federación. Así que son, son la verdad, muy gratos muy grato recuerdos eh, en un ambiente que fue bastante bueno en general, siempre, siempre, eh, con consulteo muy, muy agradable, esperábamos toda la realización de los consultivos, que se pasaba muy bien sí. además, ¿verdad? Así que son, son bonitos recuerdos, pero son épocas que van evolucionando y que van cambiando. Debemos reconocer muchas cosas, ¿verdad? La federación, según, más que recordar... A, a su criterio, y perdona que lo interrumpa, ¿cuál es el legado que nos deja Juan Agustín a los o sea, criadores de caballos? Sí, a eso quería ir. Eh, entiendo yo, ¿verdad?, de que la, la federación, eh, por ahí por el año 75, o bueno, en la década del 70 más bien, o los primeros años del 80, 80 no era muy importante, de hecho... Tenía, tenía algunas dificultades para funcionar como asociación de caballares. Tenía pocos adeptos. Y, y a partir de, de esos años, ¿verdad? Eh, empezó a... Se, se cambia, se crea la Federación de Criadores de Caballos Chilenos. Ahora es de, de raza chilena, ¿verdad? Que es un cambio importante que podemos conversar después. Y eso pasó hace ocho años. Sí, no sí, más. sí. Yo sí, me acuerdo cuando ocurrió sí, eso. Sí, efectivamente, con, lo, con los últimos estatutos que, que don Abel Bravo ¿verdad? Eh, le tocó redactar y afinar. Saludos a don Abel. <ríe> sí, saludos. Gran aporte para la Tremendo abogado y tremendo aporte. Sí. Así es que eh, don, don Agustín le dio un sello personal... Eh, que hizo que la, la federación fuera reconocida a nivel nacional, ¿verdad? Y también internacional, recordemos que fue, estuvo en la FIC, ¿verdad? Fue presidente inclusive de la FIC, eh, importante. Eh, la federación creció, fue creciendo y fue siendo cada día más, eh, con más relevancia a nivel nacional, ¿verdad? Eh, y, y yo diría que, y además con él se inició la Semana de la Chilenidad, algo muy importante que, que hoy día sigue siendo de parte de la Federación de Criadores por los municipios. Así que ese es el legado que él, que él dejó, 
junto a Luis Iván y a los directores, a tantos directores que ocuparon sus cargos durante esos años. Bueno, recordémosle a los amigos de Sello Raza, eh, don José Ignacio, eh, <risa> sí, bueno. ¿cómo se llama? ¿Cuál es el objetivo de la Federación de Criadores? Que es preservar nuestra raza. Efectivamente, en, en sencillas palabras y corto, ¿verdad? Es fomentar la crianza del caballo de raza chilena y preservar las tradiciones chilenas asociadas justamente al caballo. Yo me acuerdo en alguna frase que leí alguna vez, decía que se inicia la Federación de Criadores, y muchos años atrás, eh, decía un grupo de visionarios decide preservar y mantener el caballo. ¿Y por qué? Porque en ese minuto, acuérdense que eh, como existían estos topeos, empezaron a meterle perche, empezaron a meterle inglés, lo que pillaban a, a la raza chilena y se empezó como a, a producir unas taras ahí entre medio que hasta el día de hoy en algunos criaderos todavía aparecen caballos cabezones, sí, caballos sí. con el, el traste part, con el anca partida, perdón. Eh, y es el mérito de la Federación del Caballo que tenemos hoy, hoy. Y eso porque la tentación siempre de mejorar la funcionalidad del caballo en general es importante, de esa tentación. Y eso lleva, ¿verdad?, a, a buscar mezclas, ¿verdad? Eh, pero por otra parte, eh, está el otro, el otro pensamiento que es el que nosotros, al cual nosotros adherimos como federación, de que nosotros tenemos que preservar la pureza de la raza, ¿verdad? Y mejorarla, pero dentro de, de lo que es nuestro caballo y con nuestra sangre. Bueno, y hay harto, hay harto también tema para pa conversar sobre todo lo que es mejorar y seguir preservando nuestra raza. Queridos amigos, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir esta interesante conversación sobre nuestro querido y amado caballo chileno. Ya volvemos. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. Maximiza el rendimiento de tu caballo y asegura su desempeño con Importadora Liberona. Somos importadores exclusivos para Chile de reconocidas marcas y productos estadounidenses de calidad mundial. Desde vitaminas hasta potenciadores musculares calcios, probióticos y nuestra excepcional arcilla verde directamente desde Francia. Únete a nuestro equipo de distribuidores a nivel nacional. Para más información ingresa a importadoraliberona.com Titan Horse, el concentrado premium para tus caballos con presentación de multipartículas incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas con un completo núcleo vitamínico mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio. Titan Horse está formulado para todas las etapas, potrillos, yeguas, potros y caballos. Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro, farmacias veterinarias. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Atención criadores, corraleros y público en general. En Alimentos Don Dani usted encontrará todo tipo de alimentos para caballos, cerdos y animales de granja. También disponemos de fardos, cubos de alfalfa y gran variedad de alimentos molidos y para mascotas. Estamos ubicados en la parcela 65 El Tambo, San Vicente de Tahuatagua. Visítenos o llámenos al más 569 61 75 08 55. Alimentos Don Dani, la economía en sus alimentos. ¿Necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte? Empresas de transportes Garan Paumón es su mejor opción. Seguridad, puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso. Nuestro camión de transporte es monitoreado por GPS en toda la ruta, lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos.
Descubre la nueva arcilla verde del Velay, tu aliado natural para ayudar a aliviar tendinitis, esguinces, abscesos y lesiones de tu caballo. Favorece la recuperación del tejido afectado. Ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Resultados comprobados en tan solo días. Para más información, contáctanos a los números en pantalla o ingresa a importadoraliberona.com. Porque en Forrajero nos preocupamos del bienestar y salud de los caballos. Hemos creado este cubo de alfalfa calidad premium. Basamos nuestro éxito en servicio y calidad. Pueden encontrar nuestra gama de productos con nuestros distribuidores a lo largo de Chile y encontrar el cubo que más les acomode de acuerdo a sus necesidades. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Los invitamos cordialmente a nuestra oficina, a nuestra fábrica, que queda en el cruce de Paine con la carretera 5 Sur, o bien visiten nuestra página www.forrajero.com. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet. Suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus comprometidos con tus proyectos. Hola queridos amigos, aquí estamos en Forrajero y les quiero presentar un producto nuevo, el engordero. Es un concentrado de alto rendimiento para caballo en training, es un concentrado energético en el cual trabajamos mucho en lograrlo y para los amigos criadores, para potrillo, para caballo en alta competencia, este concentrado la verdad que ha funcionado extraordinario. Puede consultar la página, nos puede llamar, consulte por el engordero que va a ver que los caballos se ponen precios. Engordero, alimento concentrado, podrás llamar, averiguar si es un producto que tiene excelentes manos. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Muchas gracias queridos amigos y aprovechamos de saludar a nuestro auspiciador Alfa Plus. Recuerde que cualquier cosa que usted necesite para riego, tubería, eh, electricidad, Alfa Plus es la solución. Don Ignacio, bueno, estábamos conversando en el primer bloque sobre su vida como dirigente, sobre un poco la Federación de Criadores, los objetivos, pero le quiero preguntar por estos tres años que usted ha sido presidente, eh, ¿Cuáles han sido los objetivos? Que, porque cada presidente tiene objetivos distintos, usted lo sabe. ¿Cuáles han sido los suyos? Claro, bueno, eh, yo creo que es necesario decir cómo llegué a la presidencia. ¿verdad? En estos 12 años como director, me tocó ser director y estar a cargo de la parte cultural, educacional, del museo, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que me pidieron ¿verdad? que asumiera la tesorería de la federación, lo cual asumí y estuve de dos a tres años como tesorero de la federación. Hasta que llega el año 2020, donde eh, el, 
viene el tema del plebiscito y el que era presidente en ese entonces, que era Alfredo Moreno, ¿verdad? Se retira de la federación, eh, que asumiendo en carácter de subrogante el vicepresidente, ¿verdad? Y después viene en el consultivo, entran nuevos directores, varios nuevos directores, ¿verdad? Y, y viene la, la, el momento de designar un presidente. Y ahí eh, la mayoría de los directores me empiezan a solicitar que yo asuma la presidencia. La verdad que yo... Es un tremendo sacrificio. Sí, yo como tesorero me sentía bastante cómodo, a pesar de que era bastante el trabajo, pero era algo que entendía, ¿verdad? Y lo estaba ya llevando... Usted hombre no, pero ingeniero. Soy, soy como ingeniero, ¿verdad? Soy hombre de números, por lo tanto no me, no me significaba ninguna dificultad. Y la verdad que mi aspiración... No era más que eso. Pero frente a la, al momento en que estábamos viendo la insistencia, tomé finalmente la decisión de aceptar, asumir la presidencia. Y, y la asumí en un momento muy difícil porque a partir de ahí se inicia, se inicia la pandemia. Que lo primero que, el primer impacto que tuvo fue que la Semana de la Chilenidad ya no se iba a poder realizar ese año. Y eso se repitió durante dos años más, porque fueron tres años que no tuvimos semana en la chilenía. Y recordémosle a los amigos que parte de los ingresos que tiene la Federación de Criadores para poder funcionar vienen de ahí. Efectivamente, ¿verdad? Eh, es nuestra principal fuente de ingreso que no, a, la, a la cual estábamos acostumbrados y que nos permitía entonces apoyar a las tanto apoyar a las asociaciones y desarrollar un montón de actividades donde la, la federación genera, generosamente eh, financiaba parte de esos proyectos de, esos claro. de hecho perdón y, y le tengo que refrescar la memoria porque acuérdese que hace muchos años atrás eh, en una conversación que tuvimos en unas tantas que hemos tenido en distintas partes de Chile eh, me acuerdo que conversando nació la serie Hombre a Caballo. Así que es, ese es su legado cultural para la posteridad. O sea, estos 14 o 15 hombres a caballo que se han hecho, donde está Rupita Valderrama, está Huguito eh, Cardemil, y hay una serie de personas más que pasaron a formarse, entrevistaron vivos, eh, como don Ricardo Ibáñez. Así es. Eh, pucha, vienen de esta serie que quedó ya ahí plasmada para pa, pa las nuevas generaciones que no los conocieron y que estas personas tampoco ya están con nosotros. Efectivamente, es un constituyen un, un valioso material que hay que preservar y poner al alcance de las nuevas generaciones para que conozcan a esos personajes que tienen mucho que aportar y que significó un gran esfuerzo de parte de la Federación y un gran trabajo de parte eh, de ustedes verdad y de otra eh, Muchas gracias. que hicieron este trabajo y, y hasta el día de hoy se puede ver y son excelentes. Sí, una, pero yo quisiera volver ¿verdad? al tema de los objetivos. Por lo tanto, ahí yo empiezo a darme cuenta ¿verdad? de que es, estamos enfrentados a un serio problema. Nosotros es cierto que teníamos importantes ahorros, pero esos ahorros, el año 2019 no los podíamos gastar, porque si los gastábamos cuando terminara la pandemia, ¿verdad? Eh, no íbamos a tener recursos para seguir funcionando y volver a hacer una semana en la chilenía. Entonces, de ahí nacen mis objetivos, los cuales son inmediatamente compartidos por todo el directorio, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en ellos. Y el objetivo era, ¿verdad?, de que teníamos que asumir necesariamente una, eh, un periodo de austeridad ¿verdad? y de ahorro. Pero por otro lado, no podíamos estancar a la federación y teníamos que buscar la manera de cómo lograr que la federación siguiera funcionando aun cuando estábamos en plena pandemia. La pandemia inclusive se alargó mucho más de lo que se, se creía y se pensaba, fueron tres años, tres años eso. Que, no, que, que estuvimos muy restringidos. Pero el resultado es muy bueno. ¿Y bueno por qué? Porque Hoy día, ya terminada la pandemia, el año que recién acaba de terminar, volvimos a hacer la, la Semana en la Chilenidad 
Y hoy día el nivel de nuestros ahorros es el mismo que teníamos el año 2019, a pesar de haber vivido tres años sin ingresos provenientes de la Semana de la Chilenía. Pero no solamente eso, logramos también que las asociaciones crecieran. Las asociaciones enfrentadas al desafío de que tenían que seguir haciendo actividades, pero que tenían que buscar la manera de financiarse, se pusieron los pantalones largos y en eso sentido quiero hacer un reconocimiento y un saludo especial a todos los presidentes de todas las asociaciones de Chile porque todos respondieron a este llamado y, y usted hoy día es un hecho concreto verdad de que hoy día la federación a través de sus asociaciones tiene muchas muchas más actividades de las que tenía hace tres años atrás entonces el segundo objetivo que fue mantener Mantener vigente la federación se cumplió con crece, porque no solamente está vigente, sino que está cada día más grande y hay un recuento de muchas cosas que se hicieron. Eh, y finalmente, el tercer objetivo que yo me planteé era que durante mi presidencia iba a hacer todo lo posible por mantener un directorio eh, unido y creo que también eso lo he logrado. Así es que yo me siento muy satisfecho muy agradecido de los directores, muy agradecido de los presidentes de la asociación, pero también creo que estoy llegando a decir que es misión cumplida. ¿Y qué siente en, en el pecho el haber trabajado tan arduamente durante 12 años y de repente eso se acaba y ya viene a su casa con sus cosas simplemente? Sí, claro, yo ya tomé la decisión como cumplo mi tercer periodo como director. ¿verdad? tomé la decisión de no repostularme por un nuevo periodo como director. Eso conlleva a que salgo como director y yo, obviamente, la presidencia la, la dejo. Queda como director honorario. Eso no, no depende de mí, ¿verdad? Quedo como expresidente, eso sí, eso sí que es un hecho concreto, ¿verdad? Eh, y... Y bueno, son sensaciones... Eso no ha ocurrido todavía, por lo tanto... El día que ocurra posiblemente nacerán algunas otras sensaciones. En este momento me siento como que es eh, el momento preciso para yo dejar, eh, dejar mi cargo porque siento que los objetivos que, que, nos, que yo y todo el resto del territorio se propuso se han cumplido, ¿verdad? Y creo que es el momento, ¿verdad?, de que otras personas continúen con esta aposta que es mantener eh, la federación creciendo y mantener el prestigio de nuestra querida federación. ¿Y qué pretende hacer, don Ignacio? Bueno, la verdad es que eh, lo que no pretendo hacer es alejarme de la crianza y alejarme de los caballos y por lo tanto entonces me voy a enfocar un poco más a mi, a mi criadero y estoy muy entusiasmado con este proyecto de desarrollar eh, la rienda. Eh, como lo he dicho muchas veces... ¿La rienda chilena? La, sí, sí, es que la rienda tiene una, gran, una importante parte que es la equitación. Y en la equitación hay normas que son casi universales. Y las adaptaciones vienen... Cada país tiene sus propias adaptaciones. Obviamente nosotros estamos en Chile y lo que vamos a practicar va a ser la rienda chilena. Pero el objetivo es que nosotros, como federación, por lo menos hasta ahora, no se pretende eh, mejorar ni perfeccionar la rienda. Lo que queremos es desarrollar la rienda, que consideramos ¿verdad? que hay poca gente dedicada a ella. Lo que queremos es difundirla. Queremos que gente que entra gente nueva que a lo mejor nunca ha subido a un caballo, suba porque quiere hacer equitación guasa. Pero, bueno, voy a hacer una pregunta. ¿La rienda hoy día es considerada un deporte? Para mi gusto, mi, mi, mi pensamiento es que tiene doble categoría. ¿verdad? Es, una, es una disciplina, que es la equitación que implica un trabajo enorme entre jinete y caballo, una comunión entre esas dos personas, ¿verdad? y que el trabajar caballo, el preparar caballo, no constituye un deporte. Pero cuando eso 
se, se hace un reglamento, se regula y se lleva a competencia, se transforma en un en deporte. deporte. ¿No? Y es lo que yo creo que hay que hacer. O sea, las dos cosas son perfectamente válidas, compatibles y necesarias. ¿Quién está a cargo hoy día de los estatutos, de la funcionalidad, de la competencia, de la rienda? ¿La Federación de Rodeo o los criadores? Ya. Bueno, en la, en la actualidad la, la Federación de Rodeo tiene un reglamento en la rienda chilena y una competencia de la rienda chilena que termina el en el campeonato nacional que se hace en Rancagua año a año. Eh, y por lo tanto ellos hasta ahora eh, han estado a cargo de, de mantenerla y desarrollarla como deporte. Por otra parte, no hay que olvidar de que el, el, el arreglo del caballo chileno para rodeo parte por, el, por los movimientos a la rienda. Eh, que todos, todos ellos se usan en el rodeo. Se, en el rodeo, cuando se corre bien, sí. todos ellos se usan, así que es parte del arreglo del caballo y es necesario para la práctica del deporte del rodeo. Ahora bien, ¿qué papel le cabe a la, a la federación? La federación, como sus estatutos lo dicen, tiene por misión ¿verdad? fomentar la crianza del caballo pura raza chilena. Y eso implica que hay que... Que, que tiene que tener un sentido para hacerlo. ¿Para qué voy a criarlo? Y ese sentido va en ampliar la parte morfológica y juntarla con la parte funcional. Y eso es una decisión que hace muchos años se ha mantenido en la federación de que nosotros no queremos separar la parte morfológica de la parte funcionalidad. Es cierto, estamos preocupados de la parte morfológica y vamos a seguir preocupados mejorando nuestros reglamentos, adaptándolos a las la normativas y a los avances tecnológicos existentes. Pero por otro lado, la funcionalidad es algo que necesitamos fomentar aún más. ¿verdad? Ahora bien, hay funcionalidades, que es el deporte, el rodeo, que hoy día tiene estupendas organizaciones a cargo de ellas. No solamente está la Feroche, está la Ferocam y otras tantas otras organizaciones ¿verdad? que lo practican y tienen importantes competencias. Por lo tanto, nosotros poco sentido tendría ¿verdad? que nos aboquemos al, a, a fomentar o a desarrollar más el rodeo cuando ya existen grandes eh, eh, instituciones dedicadas a ese deporte. Pero sí tenemos que abocarnos a aquellas funcionalidades en las cuales no hay aún eh, instituciones deportivas que los practiquen. Y es el caso ¿verdad? de la parte ganado, que la estamos desarrollando. Está la parte de pruebas ecuestres. De pruebas ecuestres. Ahora surgió la posibilidad de, de desarrollar la equitación de trabajo, que es muy, muy interesante. Muy, equitación, muy interesante. Puede, cuéntele a los amigos que es una palabra, un concepto Pero bastante... Quisiera terminar el concepto, ¿verdad? Y está el de la rienda, que si bien es cierto, ¿verdad? Eh, la, la, la Federación de Rodeo la viene desarrollando hace muchos años, tiene un reglamento. Nosotros no tenemos ninguna crítica al respecto, al contrario. Pero lo que queremos es desarrollarla aún más. Queremos que, que más sea masiva. Que... Efectivamente. Bueno, Queremos que más... Ahí está un poco la magia de, de, del caballo chileno que una persona que en realidad quiera participar en rodeo necesita varios elementos más, pero una persona que tenga un caballo que no dé la cola, por ejemplo, y que tenga un puro caballo, puede participar efectivamente. Eh, y otra en el movimiento rienda. Que yo he descubierto que... Eh, me, me entusiasma mucho el tema, ¿verdad? Eh, que la relación entre genética caballo en la rienda es muy, muy íntima. O sea, no, si uno quiere competir en rienda, tiene que trabajar su caballo. Tiene que saber cómo se arregla un caballo a la rienda. No, no, yo, yo, yo creo que no, no es posible que otro le arregle el caballo y uno sin saber casi nada se sube en él y haga un buen y haga maravillas claro claro hay 
un afiatamiento. Es un binomio, como le llaman. Es un binomio entre esos dos, ¿verdad? Que lo hace atractivo y que forma parte de lo que yo digo que es la equitación, ¿verdad? Que es lo que hace entretenido. Que posiblemente no sea entretenido verlo, pero practicarlo sí, ¿verdad? O sea, igual es atractivo verlo, ver gente que mueve en rienda, ver mover, pucha al chiqui, a, a, al negro, a la romané, a la jenny. Es maravilloso porque lo hacen, es música. Efectivamente, claro. Es música, claro, o sea... Claro. Y en eso también hay que muchas veces... A Pepe Soto, perdón. No, no, no. Claro, en mi opinión es que uno tiene que diferenciar lo que constituye un espectáculo a lo que constituye, de verdad, algo, eh, eh, algo bonito de ver. Pero que ese bonito de ver es solamente para entendido, ¿verdad? Claro. Y no como un espectáculo eh, masivo que uno pueda, pueda verlo. Y en eso hay que ir diferenciándose porque cada cosa tiene su fin y su objetivo que hay que tener en, en cuenta. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. Atención criadores, corraleros y público en general. En Alimentos Don Dani usted encontrará todo tipo de alimentos para caballos, cerdos y animales de granja. También disponemos de fardos, cubos de alfalfa y gran variedad de alimentos molidos y para mascotas. Estamos ubicados en la parcela 65 El Tambo, San Vicente de Tahuatagua. Visítenos o llámenos al más 569 61 75 08 55. Alimentos Don Dani, la economía en sus alimentos. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet. Suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada, ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay, de Alfonso Soto, puro amor por el caballo chileno. Consulta sal, más 569-94196-228. En Aldani nos dedicamos a la venta de textiles para caballos. Nuestras carpas de invierno para caballos son térmicas, impermeables y transpirables, confeccionadas con tela súper resistente, antidesgarre. Nos hemos preocupado de los detalles ofreciendo a tu caballo una manta que además de permitirle movilidad, lo mantendrá seco y caliente durante los meses fríos, acompañándolo en perfectas condiciones durante muchos años. Aldani Ecuestre. Calidad superior en carpas para caballo.
necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte, Empresas de Transportes Caran Paumón es su mejor opción. Seguridad, puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso. Nuestro camión de transporte es monitoreado por GPS en toda la ruta, lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos. Descubre la nueva arcilla verde del Velay, tu aliado natural para ayudar a aliviar tendinitis, esguinces, abscesos y lesiones de tu caballo. Favorece la recuperación del tejido afectado. Ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Resultados comprobados en tan solo días. Para más información, contáctanos a los números en pantalla o ingresa a importadoraliberona.com. ¿Está pensando en cambiar su carrocería? Tiene un proyecto nuevo, Carrocerías Ignacio Salazar, de Javier Salazar e hijos. Los espera para conversar de su nuevo proyecto. Carros de arrastre o de caballos, cierres y portones. Nuestra especialidad está en carrocerías para camiones, con detalles que hacen la diferencia. Llámenos, estamos en Calera de Tango. De la cordillera vengo, de donde nacen los ríos. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, seguimos en esta conversación, en este precioso pasillo lleno de estas tinajas maravillosas. ¿Cuántas tiene? Varias. <risa> sí, son varias. Y de muy grandes tamaños, en realidad. Muy, en este realidad corredor lindo, muy, muy lindo corredor y casa. añoso. ¿Esta casa cuántos años tiene? Hoy más de 200 años. Esta wow. fue construida en el año 1700 y algo. Bueno, felicitaciones por eso. Oiga, bueno, quiero retomar el tema de, de nuestro caballo chileno. Y delante que una pregunta ahí pendiente, eh, y usted habló de un concepto que yo no manejo por lo menos y quiero preguntarle, la equitación de trabajo. Que entiendo lo que es, pero lo ideal es que usted se lo explique a los amigos. Perfecto, la equitación de trabajo es un... De, es una competencia más, que no, no lleva muchos años pero se creó una institución internacional que es la Huawei que significa en, es la, son las siglas en inglés pero significa Asociación Internacional de Equitación de Trabajo World, 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 World. Claro, listo claro eh, y lo que y definió un reglamento que consiste en cuatro competencias y que tiene ciertas características que lo hacen interesante. La primera característica es que es internacional, que busca que todos los países que crían caballos ¿verdad? y se interesan por la equitación puedan ser miembros de, este, de esto y participar en estas competencias que parten por ser competencias nacionales y terminan por ser una competencia internacional. Eh, fuimos invitados a que Chile, a través de la Federación de Creadores, sea miembro de esta organización y nosotros firmamos una declaración de intenciones que tiene que ser aprobada por nuestro directorio y, y ver la factibilidad que tiene que la desarrolle, desarrollemos. Ya hay muchos países que, que están participando, hay varios países europeos como España, ¿verdad? como Italia, como Francia, como Inglaterra, está Estados Unidos y en Latinoamérica está Brasil, Colombia y ojalá pueda, pueda estar Chile también. ¿Y en términos simples en qué consiste? ¿En qué consiste? Las pruebas son las siguientes y por eso que creo yo que tienen un gran futuro para nosotros porque una de, los regla, una, una de las características que tiene la participación es que uno debe, cada país debe mantener sus tradiciones. O sea, tiene que hacerlo con sus caballos, tiene que hacerlo con sus aperos. aperos y consiste en cuatro pruebas. La primera prueba es rienda. En España le llaman la doma vaquera, ¿verdad? En Chile le llamaríamos rienda y en, en Estados Unidos me imagino que le llamarán rain y algo rain. así, ¿verdad? Tiene ciertas normas. La segunda es una prueba de, de precisión donde son pruebas ecuestres, pero el tiempo no importa. Lo que importa es hacerla 
eh, con, el, con la máxima precisión. La tercera es lo mismo, que son pruebas de campo, que incluye barrilete, ¿verdad? incluye abrir y cerrar un portón, incluye tocar una campana, incluye eh, trasladar de un punto a otro, que el caballo eh, cruce de lado, pase por una plataforma. Son muchas pruebas que, que en, en Chile se, también se hacen, ¿verdad? Y donde lo importante es la velocidad, dentro de ciertas normas que se hagan bien, además. Y esa es la tercera prueba. Y la cuarta prueba es una parte ganado. Entonces, de alguna manera, ese deporte eh, incluiría las cuatro cosas que estamos fomentando. Pero además nos daría la posibilidad de participar internacionalmente. Obviamente, y sería tremendamente notable poder llevar nuestros caballos, imagínense, a arenas distintas. Efectivamente, tengo claro, y yo creo que el directorio también va a tener claro, que este es un desafío más bien a mediano o a largo plazo. No es algo que podamos decir próximo año vamos a estar compitiendo. Hay que desarrollarlo, ¿verdad? Pero ya hay algunos atisbos. Y hay que Gabriela Balmaceda estuvo en la semana en la chilenidad y hizo una presentación de quitación de trabajo en una de las pruebas que era la, la de las pruebas de, de, de campo, ¿verdad?, eh, con velocidad. Y estuvo ahí con, las, con sus amazonas. Así es que yo estoy muy entusiasmado para que eso se desarrolle. Oiga, y bueno, hay, hay otro tema que, que es súper importante eh, y espero que también sea un desafío para el nuevo presidente, que es que los chilenos todos sepan que tenemos una raza caballar chilena propia eh, que llegó en 1540 y se forjó acá Así es. y ahí hay un pequeño eh, desafío que yo espero que se tome porque eh, creo que es súper importante para el chileno saber lo que tenemos y están dadas las condiciones para hacerlo, ese es un tema educacional y cultural nosotros si queremos desarrollar la equitación como queremos hacerlo, eso va asociado a conocer a conocer la cultura, de dónde viene, conocer la historia de nuestro caballo y el porqué de todo lo que hacemos. Hoy día están dadas las condiciones, las redes sociales permiten llegar sin dificultad a prácticamente todo aquel que tenga interés. Por lo tanto, la responsabilidad la tenemos nosotros. Nosotros ser capaces de, a través de la gente que nos colabora, de ser capaces de preparar material que sea interesante para que aquellas personas puedan introducirse en el tema del caballo, conocer su historia, ver las opciones que tiene para, no solamente para ser un criador, sino que para participar activamente, ya sea en las organizaciones eh, gremiales relacionadas, o, simple, o, o en, el, en los deportes, o en la equitación propiamente tal. ¿Qué pasó hoy día, don Ignacio, con el tema FIC? Bueno, la, la FIC, eh, no estamos en la FIC, eso ya va hace ya varios años, ¿verdad? El tema es que nosotros... Es tenemos... que hay gente que quiere, gente que no claro. quiere. Eh, hay gente que quiere abrir los registros, otros no quieren. La, mi opinión muy personal es que, es que todas las, las instituciones tienen que evolucionar con el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, el futuro... El futuro con la FIC tiene que replantearse con, con, de distintas maneras y con, con nueva, no, de nueva forma. Nosotros hoy día, hoy día eh, y yo creo que eso es consenso, reconocemos ¿verdad? nuestro caballo. Nuestro monumento natural. Como nuestro monumento natural, ¿verdad? nuestro nombre como federación es, es caballo de raza chilena. ¿verdad? Y por lo tanto entonces... Estamos muy orgullosos de que... Y somos nuestro... uno de los registros más antiguos del mundo, además. Efectivamente, pues, o sea... por lo tanto, yo creo que es un consenso de que nuestros registros tienen que permanecer Cerra. protegidos y cerrados, ¿verdad? Pero eso no quita de buscar opciones de cooperación y colaboración con distintas instituciones. Y ahí todos vamos a reconocer que la FIC ¿verdad? es una organización muy importante. Es un tremendo prestigio. Claro. Pero nosotros también nos sentimos orgullosos y cuidamos de lo nuestro, que creo que es nuestro plus, ¿verdad? Y creo que justamente eso es lo que nos va a futuro a abrir las puertas, no solamente con la FIC, y ojalá sea con la FIC también, pero con muchas otras puertas que va a ser el que nuestro caballo siga siendo 
caballo de raza chilena. ¿Qué opina de la presencia de nuestro caballo en Sudamérica, en Brasil, Argentina, Uruguay? Eh, a ver, voy a poner un Yo ejemplo. Yo estuve en Mendoza hace poco y me tocó encontrarme con gente que me habló del caballo chileno muy bien. Efectivamente, y a mí también me ha tocado escuchar a, a, a gente de Argentina, ¿verdad? Que hablan con envidia, ¿verdad? Con una sana envidia de las cualidades del caballo chileno, ¿verdad? Y la, eh, que son muchas. Y, y ahí el ejemplo que quiero poner es lo siguiente. La, el caballo de raza española, que conocimos ahora bien la historia porque estuvimos en el CICAP, ya le iba a preguntar, íbamos para allá. Sevilla, y nos contaban, ¿verdad?, de que el caballo de raza chilena, de raza española, está presente en 67 países. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo, es un trabajo de largo aliento, que toma su tiempo, pero parte por convencer a criadores de esos países donde que tú quieres estar para que Cría. se entusiasmen a criar lo tuyo. Y en Chile tenemos un criador que es el señor Ibañez, ¿verdad? Felipe Ibañez. Don Felipe Ibañez, exactamente. Claro. Y él es un Casi criador show, de precioso. caballo de raza española. Andaluza. Claro. Así es. Sí, puede ser una escabriola. Es que anda Andaluza y española es lo mismo. Claro. ¿eh? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, el tema también pasa por nosotros. Y por eso tenemos una, una comisión de internacionalización del caballo chileno que la, la dirige muy bien don Mateo Rodríguez, ¿verdad? Y que, y que tiene a su cargo de buscar diferentes formas de, de materializar la internacionalización. ¿verdad? Nosotros hoy día tenemos asociaciones de criadores de caballos chilenos en, en Argentina, en, en, en Mendoza, ¿verdad? Y hay otra en Brasil que no, no puede funcionar bien o no funciona por razones más bien legales en, en Brasil. Pero bueno, está el resto de los países donde, donde más bueno, que un tema de país es un tema de persona. A Brasil se fueron tremendos ejemplares de caballos chilenos, el hornero, tremendo caballo. Así es. Hemos visto, eh, don Ignacio, a través de, de la familia Guzmán, eh, nuestra presencia del caballo chileno en Europa y en otras partes. ¿Qué opina usted de eso? Y me gustaría que me contara además del viaje que hizo a España. Perfecto, fue un muy, muy interesante viaje, eh, del cual voy a hablar inmediatamente, pero quiero antes tocar nuestro último consejo superior que fue en, en Mendoza, en Tunuyán, que fue la primera vez que salimos fuera de Chile para hacer un consejo superior y que tuvo un especial significado porque fuimos a potenciar la crianza del caballo chileno en, en, en la provincia de Cuyo y ojalá algún día sea en toda Argentina ¿verdad? estamos trabajando en eso ¿verdad? hay bastantes ejemplares se inscribieron ejemplares y, se, y a nivel de federación estamos haciendo el trabajo eh, junto con la asociación de allá ¿verdad? para que crezca y podamos cada día tener más caballos de raza chilena inscritas como tales, ¿verdad?, eh, en Argentina. Pero de ahí nos fuimos ahora, en, eso fue en, en mayo, el año pasado, pero a fines de noviembre y primeros días de diciembre, fuimos al CICAP, que es el Salón Internacional del, del caballo, caballo, donde... Eh, la Real As Asociación de Criadores de Caballos de Raza Española eh, organiza durante ya muchos años. Es un evento muy importante con una participación muy importante pero dedicada exclusivamente al caballo de raza española. Nosotros fuimos invitados y recibidos como delegación eh, chilena eh, éramos en total 15 personas y, y actuamos como tal eh, y fuimos no solamente bien recibidos sino que muy, muy bien considerados con un, eh, con un despliegue de prensa local y tuvimos también la oportunidad de hacer nuestros propios reportajes que fueron ampliamente difundidos en Chile y, 
y fue realmente eh, emocionante e impresionante porque tuvimos muchas instancias de ver muchas cosas y todas ellas nos implican eh, conocimientos que nos van a permitir mejorar nuestra eh, federación. ¿Y los criadores de allá cómo ven nuestro caballo? ¿Lo conocen? No lo conocen mucho, de oídas sí. ¿verdad? Los que han venido a Chile sí lo conocen, pero en general no está difundido, muy bien difundido en Europa y es algo que queremos hacer. En Europa hay varias ferias de caballos. Hay una que es muy importante que se hace en Verona. Pareciera que es la más importante de Europa. Y, y ahí, por lo menos, surgió el entusiasmo de, del próximo, o sea, este año ya, 2024, de también que la, pueda, la Federación pueda estar presente de alguna manera. A través de lo que hablamos de la equitación de trabajo, se nos pueden abrir esas puertas de que nos conozcan. Ahora José Miguel Guzmán, a, tra a través de su disciplina que es el enganche, eh, permanece con caballos chilenos allá en España. Tiene dos o tres caballos chilenos que los ocupa en las competencias de, de coche y recientemente se ganó un premio y por lo tanto ahí ya se empieza a conocer el caballo chileno en una por su funcionalidad. funcionalidad especial. Así que es un trabajo que están haciendo, es un trabajo que hay que hacer y yo, yo creo que, que va a ser, es un gran desafío, pero va a tener un buen resultado. Bueno, se ha ido el tiempo volando, ha sido como re interesante y entretenida la conversación con don José Ignacio Ríos, presidente de la Federación de Criadores de Caballos de Pura Raza Chilena. Don José Ignacio, le quiero agradecer su tiempo, el habernos recibido en su casa en habernos contado y habernos puesto en la situación actual de nuestro monumento natural el caballo chileno y bueno, le dejo la cámara para que se despida deje un mensaje y lo que usted quiera compartir Perfecto, bueno, en primer lugar te agradezco a ti por, por estar aquí presente eh, y esta entrevista que es de alguna manera una culminación a mi etapa de dirigente de la, de la, de la federación y a todas aquellas personas que, que van a ver este programa, espero que no se aburran con él, eh, agradecerles y mandarle un mensaje de que hay que seguir adelante. El caballo chileno lo merece, merece que muchos de nosotros ¿verdad? nos dediquemos a él, ya sea criando, ya sea practicando su disciplina o ya sea en las dirigencias. Eh, no, no podemos desarrollar nuestro caballo si no hay dirigentes que se ocupen de fomentarlo y de organizar la, eh, la, la manera de cómo trabajar para desarrollarlo. Así que hago un llamado a la, especialmente a la gente joven que se entusiasme eh, por participar. Es un bonito, es un, es un es un bonito hobby, y digo hobby porque es mucho más que un deporte. Así es que, nada, estoy muy contento, me siento muy satisfecho por la labor que he hecho, agradecer a toda la gente que me ha acompañado, a directores, presidentes de asociación, directores, colaboradores, periodistas, en fin. Eh, y bueno, en unos pocos meses... Eh, también con gran satisfacción voy a dejar ya la, la federación o mi cargo de dirigente, pero seguiré ligado al caballo en, lo, en los temas más bien técnicos y no dirigenciales. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, me pongo de pie para despedirme, don José Ignacio. Muchas gracias Muy bien. por recibirnos, gracias por sus palabras y nos vemos. La próxima semana desde alguna otra parte de Chile, queridos amigos, siempre con nuestro monumento natural, el caballo chileno. Esto fue Sello de Raza. A la sombra de Arrayanes viene tranqueando la huella. Ya va cayendo la tarde, están llamando a la rienda. Ya va cayendo la tarde, están llamando a la rienda. Forrajero. Calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. 
Titan Horse, tu caballo es lo que come. Vino Gran Reproductor, el vino del guaso chileno, presentó Sello de Raza.